Dzień dobry. Nie wiem, co to za kadr jest, ale dzień dobry. Robimy sobie śniadanie, wyobraźcie sobie. No, zaraz się dowiecie, co to takiego, jak Magda przyjdzie, bo ja to się nie znam. Pomimo, że widzę, co to jest, to wam nie powiem. Mam wrażenie, że to jest też strasznie dziwne połączenie, co Magda wymyśliła. Nie wiem, skąd ma przepis. Ciągłe połączenie, ale mam ochotę na to. Aha. Rozumiem, rozumiem. No nie, dlaczego? Pesta z gruszką. No i do tego gra na padano, który jest bardzo słony, i do tego rukola. Dzień dobry, bro. To najlepszy strój, na jaki mam nie stać. Masz na moją stylizację. Wow. Zacznij oglądać nie tylko jak te recenzje. Czy moje ciężowe pomysły są bit, czy nie są bit? Ja no jeszcze nigdy gruszki z pesto nie jadłem. Zobaczmy. To jest mój zamiennik po do sery. Z marmoladą. I co? Zmyśliłam, że to dobre? Jakie bym powiedział? Naprawdę? To musisz, bo ja, to tam powinno być tam, gdzie jest ten. Najwięcej sera powinno być najsmaczniejsze, bo ser jest słony mocno. A, to ser jest, wow. Ser jest słony mocno, gruszka jest słodka, no i też to jest takie dla smaku. No do ciebie to nie było. No, ja nie wiem, hmm. ja tracę pazur ostatnio. Nie jest złe. Hmm. Jest spoko, tylko... Brakuje tu czegoś takiego wyrazistego. Nie wiem, ja chcę tylko powiedzieć, że nie rozumiem o co Karolowi chodziło z tym śniadaniem, moim zdaniem było zajebiste. To było dokładnie to, co ja chciałam zjeść. Było smaczne, ale... Tylko tyle. Nie wiem, dla mnie było super. Ja się cieszyłam, że nie zjadłam tego, co zawsze na śniadanie. A ja sobie wczoraj nie robiłam w i popłakałam się w Lidlu. Bo ktoś przez chwilę był dla mnie trochę miły, a przez, przy, po tym jak ktoś przez większość czasu dla mnie nie był. Kumacie, że stałam w kolejce, bo poszłam sobie na zamknięcie Lidla. Takie eventy, wiecie, lubię. Nie no, chciałam kupić piwo bezalkoholowe dla siebie i dla Karola. Tego Desperadosa, jak to się nazywa? Tropical Twist? Chyba tak. Taki se, ten Virgin jest lepszy. No i ogólnie zrobiłam już zakupy społeczne, takie wiecie, obiad i tak dalej. I stałam ostatnio w kolejce przy kasie. Przede mną stał chłop, który miał wywalony wózek pełen zakupów. No i gapił się co chwilę na mnie. I tak się, no tak się chamsko gapił, kurna, ten mój brzuch jakby analizował, czy jestem taka ulana, czy o co chodzi. No ale nic, no znam, okej, okay, stoję. Jeszcze najgorzej się zrobiło w momencie, jak stałam nad, w sensie jak nade mną stał wiatrak. W sensie wywiecznik z klimatyzacji i całe to ciepłe powietrze na mnie leciało. No nie było mi najlepiej. Ale ja zawsze zakładam, że ja nie proszę nikogo o to, żeby mnie przepuścił w kolejce. Bo skoro ktoś widzi, że mam wielki brzuch, a ja jakoś w sensie widzicie, jak się ubieram na co dzień, raczej się nie kryje z faktem, że go mam, to wychodzę z założenia, że skoro ktoś widzi, że mam taki brzuch, a nie wpadł na to, żeby mnie przepuścić, to widocznie ma ważniejszy powód, żeby stać w kolejce przede mną, może się źle czuję, nie wiem. No i kumacie, że <śmiech> stoję ostatnia w tej kolejce i nagle podchodzi do mnie pani i pyta mnie, czy ona może przede mnie w kolejkę, bo ona ma tylko dwie rzeczy. <śmiech> Więc ja spojrzałam tak ostentacyjnie na swój brzuch. Pogłaskałam się po nim. Spojrzałam na nią i powiedziałam no jak pani uważa, że tak, to proszę. I ona tylko tak bezrefleksyjnie totalnie uśmiechnęła się do mnie i powiedziała dzięki i poszła przede mnie. A następnie wcisnęła się przed tego pana, który stał przede mną. No i jak już wyładowywałam zakupy za tym panem, to pani Kasy, pani kasierka powiedziała, że bo ona dopiero wtedy mnie zauważyła, bo stałam za tą alejką mówi, boże i pani z takim brzuchem nikt pani nie przypuścił, jakbym pani widziała, to pani by już dawno była obsłużona. No ja tak na nią patrzę i mówię no nie wiem, ja już jestem przyzwyczajona w sumie, po 8 miesięcy praktyki w przepuszczaniu mnie w kolejce. <grym> Także spoko. I ten typ, co ty robisz, co do siebie? W łóżku. A nie, on chyba już nie ma w łóżku. No. 
No, no i ten pan, co przede mną stał, co cały czas się gapił na mój brzuch już teraz na tym momencie płacił kartą, to tylko tak ojej, no, jakbym zauważył, to bym przepuścił. Nie miał nic lepszego do roboty, stał i się na mnie gapił przez całe stanie w kolejce. Bo oczywiście zawsze jak jesteście w kolejce, to jest nawet najdłuższa, w której się stoi, nie? W tym przypadku to akurat była jedyna. No i tyle. I mi się zrobiło, jak po pani mi powiedziała, że właśnie, że jak ona mnie zauważa, to by mnie przepuściła. A ja już w tym momencie się tak źle czułam, ja już byłam taka zlana potem, wiecie, miałam tutaj już mokro pod nosem. Było mi ciepło. No ale jakby wiecie, też jakoś wartościuję sobie fakt, że jak ktoś spojrzy na moje zakupy, to widzisz, że tam jakieś browary są. 0,0% co prawda, ale są. To mam takie, no dobra, może mi się nie należy ta kolejka, nie wiem. <śmiech> może kobieta w ciąży powinna po prostu pić wodę i siedzieć w domu, nic nie robić, nie wychodzić, nie wiem. No. Także to już w ogóle, ja nie wiem ile razy jeszcze będę poruszać temat tych kolejek, ale <śmiech> po prostu mnie to rozwala za każdym razem. Popłakałam się tam pani, bo powiedziałam, że nie wiem, jakoś mi to ruszyło, jak pani była na mnie przez chwilę miła, bo nikt nigdy norma normalnie dla mnie nie jest miły. Jeszcze mi powiedziała, że ona miała swoje dziecko 4,5 kilowe pod sercem i też jej nigdy nikt nie przepuszczał. I że to przykre strasznie. No i tak sobie byłyśmy w tej przykrości wspólnie. No, a dla informacji osób, które może nie wiedzą, jak to działa, bo jak wczoraj u Karola na czacie o tym gadaliśmy, to wszyscy byli przekonani, że to chodzi o to, że ten brzuch jest taki ciężki. To nie jest problem, że brzuch jest taki ciężki. Śląskie chłopy stoją z tymi siatami browarów w kolejce i git i wszystko jest w porządku, mają wielkie brzuchy. I to nie chodzi o ten brzuch. To chodzi o to, że serce kobiety w ciąży pompuje 50% krwi więcej. To jest bardzo duży wysiłek dla organizmu. I to nie tylko dla pani, która już ma wielki wywalony bebzol, ale też dla kobiety, która na przykład jest dopiero w pierwszym trymestrze. Mi się w pierwszym trymestrze robiło strasznie słabo i źle w sklepie i momentami było tak, że się musiałam złapać jakieś półki, bo mi się dosłownie kręciło w głowie i nie jesteś w stanie tego przewidzieć. I generalnie, jak się chodzi, to jest dużo łatwiej niż jak się stoi. Jak zaczynasz stać, to zaczyna ci się dopiero wtedy robić duszno i słabo. Dlatego są kolejki z pierwszeństwem, żeby nie musieć tak długo stać. To jest powód. Nie dlatego, że brzuch jest ciężki. To byłby najmniejszy problem ze wszystkich. A my to przeprowadzamy na analizę youtuberów. Oglądamy jak y, pasuć się rozstaje z Wixem. Strasznie smutny to jest film, bo ona płacze. Jest, to prawda. I zastanawiamy się, czy z pasutem jest wszystko w porządku obecnie. <śmiech> nie, my się nie zastanawiamy, my wiemy, że nie jest. Nie Jakby... jest. A Wixa to jest bardzo fajna dziewczyna, uważam. Nie wiem, czy oglądamy się jakiekolwiek odcinki z nią, albo ją jakkolwiek w internecie. Nie. Ale daje się super sympatyczną dziewczyną. Okay. Nie wiem, co się stało, ale dzisiaj jakiś speedrun robimy dosłownie. Ze sprzątania mieszkania. I no chyba takiej czystej kuchni. To nie widzieliście. <śmiech> nie widzieliście od początku naszego mieszkania. <śmiech> Może w pierwsze kilka dni tak czysto. A kartony stały, zobacz, jaka czyściutka kuchnia. Nic tu nie ma. No wiadomo, że tu będzie kocie zaraz, koci syf tu by będzie, no bo one jedzą jak świnie. Wiadomo, że tu będzie kuweta. Tu w teorii ma nie być e, tego, mm, kosza na śmieci, on ma być tutaj tak podwieszony fajnie na, na ścianie. O, już wiem, gdzie nie było wyczyszczone. E, to ja to zrobię. E, no, i takie pierdoły będą wisiały. A, widzisz, przeoczone i to ładnie, kurde, przeoczone byłoby. Wstyd na całą wieś. A, pod zlewem, jak się drzwi otworzyło. To kurde, proszę o ciebie, syf! Syf! Są jeszcze ręczniki papierowe? Nie ma, mm, dobrze. I gitara. Teraz Magda poprosiła mnie, żebym... Znaczy oczywiście najpierw to ja sobie kawkę zrobię, ale potem odmaluję, domaluję tu te zielone i to, tę ścianę przykuwetową. A tutaj pod tym koloryferem to powiedziała, żebym na razie nie ruszał. Ja uważam, że pod tym koloryferem to chyba nawet tak zostanie, że się nie będzie tam szefa, ale zobaczymy. W zależności od tego, jak królewna będzie sobie życzyła. odmalowanej kuchni, na razie jedną warstwą, ale jest lepiej niż było, a jest już ciemno, bo zjedliśmy sobie obiad, poszliśmy pod prysznic, zobaczyliśmy ostatni odcinek Ozarka, a teraz się zbieramy do kina. Za godzinę mamy seans w Katowicach. 
Nie? Gdzie? W Katowicach. Wow. No tylko tam są miękkie krzesła, na których jestem w stanie wysiedzieć. A teraz będzie dynamicznie. Dawaj, wchodzisz. Dawaj. Uwaga. Oh. Jest. Mamy to. Magda mówi. Zaczynam, zaczynam rozmawiać o doktorze Strange'u, na którym byliśmy. A Magda mówi, nie, czekaj, wyciągnij kamerę. No i, i teraz nie wsiadała, bo mówiła, że też będzie dynamicznie. Nie wiem, o co chodzi, ale... To było moje najgorsze posiedzenie w kinie ever. Bo? Bo Nina... Do dziecko w życiu mnie tyle nie skopało. Ono nawet jak będzie pełnoletnie i postanowi mi uderzyć w twarz, to nie będzie mnie bolało. Co jest? <laughs> nie wiem, w sensie... No weź, Nigdy mi ty? nikt nie zrobił takiej krzywdy, jak ona mi dzisiaj zrobiła w tym kinie. Okay. Nie było żadnej wygodnej pozycji, którą byłam w stanie znaleźć, a byliśmy w kinie, które ma regulowane siedzenia. No. A mówię ci, myślę, że za głośno dla niej było, dlatego. Też mi się wydaje, że było dla niej za głośno, ale to była jakaś masakra. No to niech się przyzwyczaja. Ile ten seans trwał? Od 21.50. Od 21.50 siedzieliśmy, jest 20 no po to jest północy. 3 godziny prawie. Przez bite te 3 godziny ona cały czas coś robiła. Się nie zmęczyła. Już był taki moment. Ja wiedziałem, a co jak ja zacznę rodzić w kinie? Ale to jest niemożliwe, żeby to dziecko tak się ruszało no to do porodu. Co porodzi. to byś zaczęła rodzić? No i tyle. No doktor w Strange'u. No. <laughs> co to za różnica? Musielibyśmy ją Doktor przeszyć. jakiś woźniak, doktor Edgar czy doktor Strange. No. <laughs> ona się czuła pod opieką doktorzy, lekarza. <laughs> ona to znała, może ona tam w innym uniwersum, wiesz. <laughs> ona znała, że jest w najlepszym możliwym uniwersum do rodzenia. Tak. Ja twierdzę, no dramat to był pod tym względem. Ale film fajny, bardziej mi się podobał niż Batman. No, no. Bo nie zasnęłam. Hmm. Ale wiesz co, tak pomyślałem, że jakby ci było no. wygodniej i wszystko, to byś zasnęła na 100%. Jestem przekonany. Nie, bo cały czas coś się działo i nie był taki... Bo, bo... batują te swoje... I depresyjne stany, A. kurna, tego Pattinsona, jak w każdym filmie z Pattinsonem. A tutaj nie było szansy na to, bo co chwilę ktoś krzyczał, wrzeszczał. Hmm. Chodził w jakieś wysokie tony, ktoś, jakaś cały czas jakaś dynamika i akcja i tak dalej. I mimo, że nie znamy tego Wanda Vision, to i tak się dobrze mówiłam. No, to się dało się bez problemu oglądać. Nie wiem, Ładnie co... była poprowadzona relacja, także mimo, że jakby nie znaliśmy jej wcześniej, przynajmniej ja. No też Wanda Vision nie oglądałam. Wanda Vision, a nie Wanda. No. To wizja Wandy, no. No. Nie, nie, nie oglądałem i... Ale chętnie obejrzę. Tak, ale w sensie chodzi mi o to, że jak się tego nie widziało, to i tak film nie sprawił, że się czuli głupsze o brak tej wiedzy, bo ci wszystko tłumaczył. No tak, tak, na tyle, no... na ile potrzebujesz w sensie, nie? Tak, tak, żeby tak żeby... filmy Marvela są robione, żeby ktokolwiek sobie przyszedł, zobaczył, żeby, wiesz, w miarę ogarniał, nie? No, ale fajne, podobało mi się bardzo. Mówię, no. bardziej niż Batman mi się podobało. Nie, jak dla mnie to było genialne, te niektóre przejścia, te niektóre sceny, niektóre fajne, rzeczy, no. co oni tam w ogóle wymyślili. Wow. Wow, to w ogóle te wszechświaty różne. Genialne, genialne. Bardzo mi się podobało. No. Chociaż za każdym razem, jak słyszałam ten wymian, takie, jak słyszałam imię głównej bohaterki, jednej z głównych bohaterów. Uh, America. America! Czaję. A ja się tak trochę skrinżowałem i zacząłem śmiać, bo doktor Strange mówi, o Ameryko, musisz być ponownie silna i niezależna i w ogóle. Mm. I o Ameryko. Yeah. Plus fakt, że ona tworzyła te portale w kształcie gwiazdy A, Ameryki no. i one się kontrastowały z czerwonym promieniem bandy. No, <śmiech> to jest takie, oh my god. Marvel kocha Amerykę. Yeah. To, to była jedyna rzecz chyba, która mi przeszkadzała. To po prostu to na spanie. To też jest takie... Tak. Już nie mogą być bardziej dosłowni. Ludzie no. są tak głupi, że musisz mówić dosłownie. Tak, tak, tak. tak Ale to tak. nie jest pierwszy raz. To jest takie... A co to był za film? Był taki... Tam dosłownie był jakiś przekaz, że było zdanie dosłownie powiedziane o co chodzi. Takie, hej, nie możesz być zły, bo zło jest złe. Coś w tym stylu, jakieś tak, takie, takie ta, trywialne. Nie wiem, nie wiem, czy o to akurat chodziło, ale to było tak dosłownie. A ty nie mylisz z Suicide Squad? Z tą wielką... A no to tam, tam był ten taki głupi ten. Tam to było tak dosłownie powiedziane. Okay. Tam był tak pobrany. A tak, to po tej to walce. Było... O Jezu. To było takie, że już, już zrobili coś dobrze, no. a i tak to było w bo cały czas ta Harley Quinn, tylko chodziło o to, żeby ona tam była. No nie, no Eternalsi nam się podobali. Nie mieliśmy zastrzeżeń. Tak, masz rację, żadnych. pomyliłam. No dobrze, że powiedziałeś to. Suicide tak. Squad był taki... Nie. Bo tam, tylko, chodzi, nie tam tylko chodziło o to, żeby pokazać Harley Quinn, ale ja. nie zrobić filmu o Harley Quinn. No. Tylko no, to było no. puentą tego. No. Generalnie słyszałem, że są ludzie podzieleni na różne opinie. Nie, nie rozumiem dlaczego. To jest najlepszy Dobrze. Doktor Strange, jaki widziałem. 
Nie uważam, że to dobrze, jak są różne opinie. Nie no, okej, okay, ale jakby czyje to opinie? Bo jeśli to są opinie krytyków, że to jest słaby film, to, no to, to już wiem dlaczego są różne opinie i dlaczego jakby nikt nie powinien nigdy słuchać krytyków, moim zdaniem, jeśli chodzi o filmy. Bo ci krytycy filmowi zazwyczaj wszystko, co jest źle oceniane przez nich, zajebiście się ogląda w kinie. Ja mam takie wrażenie. Więc ale mam Arnold. wrażenie, że po prostu krytycy w sensie... Ci no, wyżej krytycy... dupę mają niż srają. No. Nie, nie przejeżdżaj prosto, bo to jest... Wiem, tak, widzę. Tylko ci przypominam. Mm -hmm. Co jest? No nie prosto wiem, to nigdy. kamera oddaj. Nie ma. Ja jej nie złapię, tak nie pochylę się już. Nie, już nie o tej porze. Nie ma. Co ty mi mówisz? No o tym mi chodziło, wiesz, tak prosto to to nie Dobra, słuchajcie, to co? No, dobra. <laughs> To jest sam z końca tej drogi, ktoś powinien bardzo szybko zacząć biec w naszą stronę i krzyczeć jak w horrorze. Ech. Dokładnie tak sobie to wyobrażam. Nie rozjechał. <laughs> no nie, bo bokiem. A był nawet taki horror. Był taki horror, co się działo na parkingu i tam ludzie do siebie biegali i To sobie brzmi jak każdy horror. Never mind. I pewnie nigdy się nie kończyły te, nie? O to by pasowało do... Coś za mną chodzi. Tu jest. Tu jest, jest napisane. Jest, to jest. Coś za mną chodzi, to jest dobry film, nie jest budżetowy. Mm -hmm. Ty go widziałeś za mną? Nie. 